Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023 Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa Inilah Injil Suci menurut Markus Bab 9 ayat 14 sampai 29 Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dalam pewartaannya, Yesus selalu bersabda dan juga berkarya. Kisah Injil hari ini, Markus bab 9 ayat 14 sampai 29, menunjukkan kuasa ilahi Yesus yang mampu mengusir kuasa jahat. Yesus yang mampu mengusir kuasa jahat. Hal ini menyadarkan kita semua bahwa kuasa Allah ada di atas semuanya, bahkan dengan kuasa itu pula setan disingkirkan. Para rasul juga mau melakukan yang sama, namun ternyata mereka belum mampu. Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa kuasa jahat hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan doa, sebagai kekuatan ilahi. Doa merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan dan menimba kekuatan darinya. Tidak jarang dalam kehidupan nyata, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, seolah kita mampu melakukan semua hal tanpa bantuan Tuhan. Begitu pula berhubungan kuasa jahat, ada orang yang merasa mempunyai kekuatan untuk mengusirnya tanpa bantuan ilahi. Kita bisa jatuh di dalam kesombongan, jika kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Semua karunia yang kita terima berasal dari Tuhan. Maka perlulah kita selalu bersyukur atas semua anugerahnya.
sembari kita tetap selalu mempunyai relasi yang dekat Tuhan bagi hidup kita dan sesama. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan aku akan kuasamu yang mengagumkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel